this is Grace and welcome to Financial Vlogmas week number 2. Kaya start na natin in 3, 2, 1. Ano nga ba ang financial security? Kinausap ko ang ilan sa mga kaibigan ko at ito ang kanilang mga naging common definition ng financial security. Free from financial stress. Enjoy life without the need to work for the money. Magkaroon ng peace of mind, may perang di na uubos. Walang utang, komportabling retirement, magagawa mo at mabibili mo lahat ng mga gusto mo nang hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Ikaw ba? Ano ba para sa iyo ang financial security? In this video, i-share ko sa iyo ang 6 steps to financial security na natutunan ko. Step 1. Increase cash flow. Kung meron kang source of income, congratulations! Maraming iba't ibang sources of income. Kadalasan sa atin, kontento na sa isang source lamang. Maganda na kumikita tayo. Yun nga lang, kadalasan mas mabigat ang expenses kesa sa income. Kapag mas malaki ang expenses kesa sa income, nagriresulta ito ng pagkakaroon ng deficit sa budget hanggang sa humahantong sa pagkakautang. Hanggang sa umiikot na lang ang buhay sa pagtatrabaho para sa paulit-ulit na gastos. Lahat tayo ay may financial goals. Ipalagay natin na ito ang iyong financial goals bucket. Dito mo ilalagay lahat ng mga financial goals mo na na-achieve mo na. Yun nga lang, mahihirapan kang punuin ang financial bucket na ito kung sa income pa lang, kulang na kulang na. Kaya, we need to earn additional income. Magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. And the best time to earn additional income is on your spare time. How do you manage your time? Sabihin na lang nating you're working 8 hours a day. Meal time, 2 hours. Travel time, 2 hours. Sleeping time, 8 hours. At dahil meron tayong 24 hours per day, minus the 20 hours sa lahat ng mga activities na nagawa natin, that's equal to 4 hours spare time. Ibig sabihin, ito yung libreng oras mo kung saan pwede kang kumita. Be productive on your spare time. Pwede kang magkaroon ng part-time job, freelance career, business, or investments. Step 2. Manage expenses. I-identify ang needs and wants mo at ng buong pamilya mo. Mag-set ng budget para sa mga buwan ng pangangailangan. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Iwasan mag-overspend. Bago ka bumili ng isang item, isipin mong mabuti kung ito ba talaga ay kailangan mo or gusto mo lamang. Matuto din mag-cut down ng expenses. Baka meron ka mga binibili na labis-labis na. I-cut down mo ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag kinat down mo ang mga yan, ay dinideprive mo na ang iyong sarili. Mas mainam lamang na unahin muna ang pangunahing pangangailangan at maiwasan ang utang kaysa sa mga panandali ang kaligayahan lamang. Halimbawa, araw-araw ka bumibili ng milk tea. Sabihin na lang nating 90 pesos per day. Times 30 days, that's 2,700 per month or equivalent to 32,400 per year. Kung matuto kang i-cut down ang pagbili nito, pwede kang makapag-ipon ng 32,400, mababa o masigit pa. Number 3, manage debts. Lagi nga nating sinasabi, di ba, na ang utang kailangan bayaran. I-consolidate at i-eliminate ang mga utang. Unahing bayaran ang mga utang na may malaking interest rate. Huwag gawing emergency fund ang credit card. I-classify ang mga bagay-bagay kung ito ba ay needs or wants bago bilhin. And huwag gumastos na higit pa sa kinikita. Nang sa ganun ay hindi ka malubog sa utang at kung may utang ka man, dahan-dahan itong mabayaran hanggang sa wala ka ng utang, never ka nang mangutang. 
and don't spend money not yet earned. Next, create emergency fund. Para naman sa mga emergencies na dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ang emergency fund ay pondo na nakalagay lamang sa bangko para sa mga walang responsibility Recommended na magkaroon ng 3 months of your monthly income na kapondo lamang sa bangko para naman sa may mga responsibilities, at least 6 months of your monthly income na kapondo din sa bangko para panghanda at gagamitin natin sa mga emergencies sa buhay. Halimbawa, loss of job. Wala ng job security sa panahon ngayon. Anytime, pwede tayong mawalan ng trabaho. Pag nangyari yan, at least meron kang perang magagamit hanggang sa makapaghanap ka ulit ng panibagong trabaho. Major home repair. Paano pag may nasira sa bahay nyo? At least kung meron kang fund sa banko, magwi-withdraw ka lang. Appliance repair, car repair, hospitalization pag may nagkasakit sa pamilya, o ikaw, at least kung may pera, Meron at meron kang magagamit on the spot and elderly care. Ito ang ilan sa mga emergencies na kailangan na kailangan nating paghandaan. Number 4. Ensure proper protection. Maging handa para sa sarili at pamilya para sa mga di inaasahang emergency katulad ng pagkakasakit or higit pa. Dapat may sapat na income replacement. Para sa isang breadwinner, breadwinner na araw-araw nagsasakripisyo para sa buong pamilya para maibigay lahat ng pangangailangan nila at maipunta sila sa komportabling buhay. Mga pangarap ng pamilya na si breadwinner kinakaya para lahat ito maisa katuparan. Mabigyan ng magandang bahay ang pamilya, makapag-aral sa magandang skwelahan ang mga anak hanggang sa makapagtapos ito at marami pang mga pangarap. Paano kung sa isang iglap si breadwinner na siyang nagtatrabaho at lumalaban para sa mga pangarap ng pamilya ay kuni ni Lord? Pag kinuha siya ni Lord, saan mapupunta ang pamilyang maiiwan? Masaklap kung hindi nila alam kung saan at ano ang kakahantungan ng buhay. Kaya dito napapasok ang pagkakaroon ng sapat na income replacement. Ang income replacement ay perang maiiwan ni breadwinner sa pamilya kung sakaling kunin siya ni Lord ng maaga. Ito ang magsisilbing paraan para patuloy na makapag-aral ang mga anak na naiwan at patuloy pa rin nilang ma- maisusustain ang kanilang buhay. Ang income replacement ay tinatawag din na proteksyon para sa pamilya kung saan meron tayo ditong tamang formula na dapat sundin para makuha ang sapat na proteksyon ito. Income replacement equals annual income times 10. Halimbawa, si Juan de la Cruz ang breadwinner ay kumikita ng 20,000 kada buwan. Times 12, ang kita niya sa isang buong taon ay 240,000 pesos. Times 10, that's 2.4 million. Ito yung halaga ng proteksyon na dapat meron ang kanyang pamilya. At dapat, kung may proteksyon kang iniwan para sa pamilya mo, kailangan turuan din natin sila para pag nakatanggap sila ng ganyan kalaking halaga, matuto silang palaguin ito. Kahit sa conservative type of investment lamang. Halimbawa, kumikita ng 10% kada taon. 10% ng 2.4, that's 240,000, divided by 12 months, that's 20,000 pesos. Katumbas ng income ng breadwinner na kinuha ni Lord. So imagine, kahit wala na si breadwinner, kahit kinuha na siya ni Lord na iwan ang pamilya niya sa lupa, walang problema dahil may sapat na proteksyon siyang iniwan tuloy pa din ang buhay, ang mga anak makakapag-aral at maisa sa katuparan pa rin nila lahat ng mga pangarap nila. Number 5. Build long-term savings. Lahat naman tayo magre-retire. Doon naman talaga. Lahat 
may hangganan. Kaya nararapat lamang na magkaroon tayo ng long-term savings paghahanda para sa darating na retirement. Based on reality, hindi na natin kaya pang magtrabaho pagdating ng retirement. Kaya dapat meron tayong investments na naipundar katulad ng mutual funds, stock market, o di naman kaya ay real estate, properties, businesses at marami pang iba. Nang sa ganun, itong mga investments na ito ang makakatulong para makapagbigay sa atin ng passive income. Income na magagamit natin sa panahon na hindi na natin kaya pang magtrabaho. At wag na wag din natin kakalimutan ang pagkakaroon ng long-term health care. Dahil based on reality, pag tayo ay nag-retire na, dun maglalabasan ang mga sakit na hindi natin gusto pero kailangan natin paghandaan. Kaya dun natin mas magagamit at ma- mas ma-appreciate ang pagkakaroon ng long-term health care at dapat pinag-iipunan natin ito. At dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Kaiser Long-Term Healthcare. Ito ang ating recommended healthcare panghanda sa ating darating na retirement. Number six, preserve your estate. Marami ka ng assets na naipundar, wag na wag mong kakalimutan na i-preserve ito para nang sa ganun, hindi mag-away-away ang mga pamilyang naiwan mo. Dapat properly documented ang lahat, isa din ito sa paraan para ma-minimize natin ang estate tax. Kung may naumpisahan ka na sa mga steps na ito, congratulations! Kung hindi pa, mag-start ka na. You can start with increased cash flow para dumami yung sources of income mo, i-eliminate mo lahat ng utang kung meron man, magkaroon ka ng sapat na pondo sa banko, and wag na wag mo din kakalimutan ang protection mo para sa iyong pamilya. Mag-ipon para sa long-term savings mo, para sa iyong sarili at pamilya, para sa darating na retirement, and of course, i-preserve ang lahat ng mga estate na meron ka. Thanks for watching! I hope marami kang natutunan. See you on my next video. Happy learning!